എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്ന യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ വീഡിയോകൾ വേർതിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ക്ലാസ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള പാണിനി അഭിനവ പാണിനി എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എ ആർ രാജരാജവർമ്മയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരള പാണിനി അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ തർജ്ജമയാണ് മലയാള ശാകുന്തളം എന്നത് അല്ലേ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതാണ് മലയാള ശാകുന്തളം അതിലെ ഏഴാം അംഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഋതുയോഗം എന്ന പാഠം പത്മപുരാണത്തിലെ സ്വർഗകാന്ഡത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പർവ്വത്തിലുമായിട്ടാണ് ശകുന്തളോഭാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരാമർശത്തെ ഉപജീവിച്ചാണ് കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം രചിക്കുന്നത് വളരെ ശുഷ്കമായ ഒരു ഇതിവൃത്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും തോലുമായ ഒരു ഇതിവൃത്തത്തെ രക്തവും മാംസവും നൽകി ജീവസുള്ള ഒരു സംസ്കൃത നാടകമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കാളിദാസൻ എന്ന കവി ഇനി നമുക്ക് ശകുന്തളയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാം ശകുന്തള സ്വർഗത്തിലെ അപ്സരസായ മേനകയുടെയും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെയും പുത്രിയാണ് ശകുന്തളയുടെ ജനനത്തോടുകൂടി മേനക സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി വിശ്വാമിത്രനാകട്ടെ തൻ്റെ മകളെ കണ്ണു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിന് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ചു കണ്ണു മഹർഷി ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ ശകുന്തങ്ങളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശകുന്തങ്ങൾ എന്നാൽ പക്ഷികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ശകുന്തങ്ങളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പെൺകുഞ്ഞിന് ശകുന്തള എന്ന് പേരു നൽകി തൻ്റെ വളർത്തുപുത്രിയായി അദ്ദേഹം കണ്ണുവാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് അവൾ വളർന്നതൊക്കെ ആ ആശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷ്യന്ത രാജാവ് നായാട്ടിനായി മാലിനി നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തുന്നത് നായാട്ടിന് ശേഷം ഈ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള കണ്ണാശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നു ഈ സമയത്ത് വള ശകുന്തളയുടെ വളർത്തച്ഛനായ കണ്ണു മഹർഷി തൻ്റെ മകൾക്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള കാലദോഷ പരിഹാരത്തിനായി സോമതീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആശ്രമത്തിലുള്ള അന്തേവാസികളും ശകുന്തളയും ശകുന്തളയുടെ തോഴിമാരായ അനസൂയയും പ്രിയംവതയും അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് വേണ്ടുന്ന ആദിത്യ മര്യാദകളോടുകൂടി രാജാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ദുഷ്യന്ത രാജാവും ശകുന്തളയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായി അവർ ആദ്യം കണ്ട ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ആ പ്രണയ ചേഷ്ടകളെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി കവി കൃതിയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ കാലിൽ ധർമ്മമുന കൊണ്ടു എന്ന വ്യാജേന ദുഷ്യന്ത രാജാവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രണയാതുരയായി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ശകുന്തളയുടെ ആ വാങ്മയ ചിത്രം മനോഹരമായി കവിത നമുക്ക് കൃതിയിൽ കാണാം ഈ വാങ്മയ ചിത്രത്തെ വളരെ രസകരമായി തൻ്റെ ചായക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ചിത്രകാരൻ ആരാണെന്ന് അതെ ആരാണത് രാജ രവിവർമ്മ നിങ്ങളിൽ പലരും ആ ചിത്രം കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രണയത്തിലായ ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു എന്താണ് ഗാന്ധർവ വിധി മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെയോ അനുവാദമില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗാന്ധർവ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് 
അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രാജാവായ ദുഷ്യന്തന് തൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വന്നു ഈ അവസരത്തിൽ തൻ്റെ പേരുകുത്തിയ ഒരു മുദ്രാമോതിരം ശകുന്തളയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകി എന്നു മാത്രമല്ല അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു റാണിയെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ മര്യാദകളോടും കൂടി ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് അവളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വാക്കും നൽകി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ശകുന്തള ഗർഭിണിയായി രാജാവിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവൊന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഏതു നിമിഷവും രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മുഴുകിപ്പോയി ശകുന്തള അങ്ങനെ ദുഷ്യന്ത രാജാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശകുന്തള അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു അതിഥിയുടെ വരവ് കണ്ടത് ആരായിരുന്നു ആ അതിഥി ദുർവാസാവു മഹർഷി എന്നാൽ ഏതോ മനോവിചാരത്തിലിരുന്ന ശകുന്തള വേണ്ട രീതിയിൽ ആ മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ചില്ല ക്ഷിപ്രകോപിയായ ദുർവാസാവു മഹർഷി ഇതിൽ കോപം കൊണ്ട് അവളെ ശപിച്ചു അവൾ ആരുടെ മനോവിചാരത്തിലാണോ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ അവളെ മറന്നു പോകട്ടെ എന്നാണ് ശപിച്ചത് ഈ ശാപവാക്കുകൾ കേട്ട് അവളുടെ തോഴിമാർ പ്രിയംവതയും അനസൂയയും വളരെ ഭയന്നു അവർ മഹർഷിയെ അനുനയിപ്പിച്ച് എന്താണ് ശാപമോക്ഷത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന് ആരാഞ്ഞു മഹർഷി പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി അവൾ ആരെയാണോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അവളെ ഓർ അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവളെ ഓർക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ശകുന്തള കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അടയാളം കാണുന്ന നിമിഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ശകുന്തളയെ ഓർമ്മ വരും എന്നിങ്ങനെ ശാപമോക്ഷം നൽകി സഖിമാർക്ക് സമാധാനമായി കാരണം ദുഷ്യന്ത രാജാവ് കൊടുത്ത മുദ്രാമോതിരം ശകുന്തളയുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളർത്തച്ഛനായ കണ്ണു മഹർഷി തിരികെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തൻ്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ശകുന്തളയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഗർഭിണിയായ ശകുന്തളയെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞയക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ണു മഹർഷി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം തൻ്റെ ശിക്ഷരിൽ ചില ചിലരോടൊത്ത് ശകുന്തളയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു പ്രിയംവതയും മനസ്സുവയും നിരന്തരം അവളെ മുദ്രമോതിരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ അവൾക്ക് ആ മുദ്രാമോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ശകുന്തളയെ ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ദുർവാസാവു മഹർഷിയുടെ ശാപം മൂലം ഓർക്കുന്നില്ല അവളുടെ കയ്യിലുള്ള മുദ്രമോതിരമാവട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടും പോയി എന്നു മാത്രമല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള അപമാനിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വിഷമത്തിലായ ശകുന്തളയെ മാതാവായ മേനക അവിടെ നിന്ന് കശ്യപൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാലങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കശ്യപൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് അവൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി സർവ്വധമനൻ എന്ന് ആ ആൺകുഞ്ഞിന് പേരും നൽകി കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരിക്കൽ ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ദേവാസുര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അതിൽ വിജയിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കെ കാശ്യപ ആശ്രമത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ പുത്രനായ ബാലനെ കാണുന്നു എന്നാൽ അത് സ്വന്തം രക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക അവിടെ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി കഥ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പാഠഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഋതുയോഗം ഭാരതീയ നാടകങ്ങളിൽ അദ്വിതീയമാണ് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോഭാഖ്യാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഈ കൃതി മലയാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു പ്രസ്തുത കൃതിയിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷ്യന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത ശകുന്തളയെ 
ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപത്താൽ മറക്കുന്നു കണ്ണു ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം രാജധാനിയിലെത്തിയ ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള അപമാനിതയായി തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടു പരിത്യക്തയായ അവൾ മാതാവായ മേനകയോടൊപ്പം കാശ്യപാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാസുര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴി ദുഷ്യന്തൻ കാശ്യപാശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നു ഇനി ഈ ഭാഗം മുതൽ രാജാവ് ത എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ പുത്രനെ കാണുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അണിയറിയിൽ അപ്പോൾ നാടകമാണ് എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാവുക രംഗത്ത് രാജാവാണുള്ളത് അണിയറിയിൽ അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാണികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ശബ്ദം കേൾക്കാം അരുത് ഉണ്ണി ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ അണിയറയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഉണ്ണി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ ഇങ്ങനെ ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുസൃതികളൊന്നും നീ കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വികൃതി കാണിക്കരുത് എന്ന് ആരോ പറയുന്നു അല്ലേ അണിയറയിൽ നിന്നാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ എന്താണ് ജാതി സ്വഭാവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വികൃതിയായിരിക്കുക ചാബല്യമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നതാണ് സ്വഭാവം അല്ലേ അതാണ് ജാതി സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് കേട്ടതായി നടിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ രാജാവ് കേൾക്കുന്നു വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാജാവ് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതൊരു ആശ്രമമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിനയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിനയമില്ലായ്മ അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം കേൾക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ല ഒരു ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഇവിടെ തടയുന്നത് നിരോധിക്കുന്നത് ശബ്ദമനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നു ആദ്യം ആ കുഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്നു ബാലൻ ഏതാണ് ഈ ബാലൻ പിന്തുടരുന്ന താപസിമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി വളരെ വികൃതിയാണ് ആ ആ കുഞ്ഞിനെ പിന്തുടരുന്ന ആ ബാലനെ പിന്തുടരുന്ന താപസിമാർ താപസിമാർ സന്യാസിനിമാർ അവരെ ഒട്ടും ഈ കുഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് രാജാവിന് കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവനാകട്ടെ അടുത്തത് ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ പഴയ സംസ്കൃത നാടകമാണ് സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ വളരെ അലങ്കാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ഈ കൃതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലുവരി ശ്ലോകം മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കവേ ഗളരോമങ്ങൾ പിടിച്ചുലച്ചിത ബലമോടു വലിച്ചിടുന്നിതേ കളിയാടാനൊരു സിംഹബാലനെ അപ്പോൾ രാജാവ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവൻ വളരെ വികൃതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവനെ പിന്തുടരുന്ന തപസിമാരെ താപസിമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നു മാത്രമല്ല അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിംഹക്കുഞ്ഞ് ഒരു സിംഹക്കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പാല് കുടിക്കുകയാണ് അതിന് സമ്മതിക്കാതെ പകുതി കുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗളരോമങ്ങൾ പിടിച്ചു അവൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ബലമോടുകൂടി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിന് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കഴുത്തിലെ രോമങ്ങൾ പിടിച്ച് ബലമായി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വലിക്കുന്നത് തന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വരാനായിട്ട് തന്നോടുകൂടി കളിയാടാൻ ആ സിംഹബാലനെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ സാധാരണ ആശ്രമത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇത്രയും വികൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ധൈര്യം ഒരു സിംഹക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ രാജാവ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ രംഗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ അണിയറയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അവർ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ബാലൻ വായി പൊളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ എണ്ണട്ടെ അങ്ങനെ ബലമായി പിടിച്ച് വലിച്ച് അല്ലേ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ സിംഹക്കുട്ടിയെ എന്നിട്ട് അതിനോട് പറയുകയാണ് വായ തുറക്കൂ നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണട്ടെ എന്ന് അത്രയും ധൈര്യം ആ കു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസാമാന്യമായ ധൈര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാം താപസി ആദ്യത്തെ സന്യാസിനി പറയുന്നു ചീ ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് 
ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ താപസി ചീത്ത പറയാണ് എന്തിനാണ് ആ സിംഹത് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മക്കളെ പോലെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലേ ആശ്രമവാസികളും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ കാളിദാസൻ്റെ പ്രകൃതി കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളിലെ പ്രകൃതി അത് എല്ലാ കണികയിലും ഏത് കൃതിയിലായാലും നമുക്കത് ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ താപസിമാർ ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികളും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയും ഒന്നായി ഇണങ്ങി താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ നീ എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിൻ്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടിപ്പോകുന്നു നിൻ്റെ തുനിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വികൃതി നിൻ്റെ വികൃതി അല്പം കൂടുന്നുണ്ട് സർവധമനൻ എന്നു മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ സർവധമനൻ എന്താണ് അർത്ഥം എല്ലാത്തിനെയും അടക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ താപസിമാർ പറയാണ് നിനക്ക് ഉചിതമായ പേര് തന്നെയാണ് മഹർഷിമാർ ഇട്ടത് അല്ലേ സർവധമനൻ എന്ന് പേരിട്ടത് ശരിയായിരിക്കുന്നു നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എല്ലാത്തിനെയും നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പോലും നീ അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ദുഷ്യന്ത രാജാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് അതായത് ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എല്ലാത്തിനെയും അടക്കി ഭരിക്കുക അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആ രക്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ആ കുഞ്ഞും അവിടെ കാണിക്കുന്നത് രാജാവ് എന്താണ് ഈ ബാലനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ടു തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന ചെയ്തികളൊക്കെ രാജാവ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വയം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുത്രനോടെന്ന പോലെ മകനോടെന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഒടുവിൽ അതിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പുത്രനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവനെ കണ്ട മാത്രയിൽ എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു സ്നേഹം തോന്നിയത് രണ്ടാം താപസി സർവധമന നീ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴുമേ ഒടുവിൽ ക്ഷമപ്പെട്ട് താപസിമാർ പറയാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ താപസി പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഈ വികൃതിയൊക്കെ നിർത്തിക്കോളൂ നീ ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴും അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മ അതായത് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ട് നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴും എന്ന് താക്കീത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻ പുഞ്ചിരിയിട്ട് അഭ വലിയ പേടി തന്നെ ചുണ്ടു പിളർത്തി കാണിക്കുന്നു കുഞ്ഞിനാകട്ടെ ഇത് കണ്ട് വളരെയധികം പരിഹാസമാണ് തോന്നിയത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കളിയായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനത് തോന്നിയത് അഭ ഓ പിന്നെ എന്നാണ് മട്ട് അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ പേടി തന്നെ ചാടി വീഴുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പേടിക്കും എന്ന് പരിഹാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചുണ്ടു പിളർത്തി കാണിക്കുന്നു രാജാവ് വീണ്ടും ശ്ലോകമാണ് എരിയാൻ വിറകിഞ്ഞു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹൻ ശരിയായി നിനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ അപ്പോൾ ഈ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അല്ലേ തള്ള സിംഹത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിലുള്ള പല്ലെണ്ണി നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത അതായത് എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആശ്രമബാലനല്ല അതായത് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ട ആശ്രമവാസികളുടെ മകനല്ല ഇത് തീർച്ചയായും ഏതോ പ്രഭുകുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ പിറന്ന ആരുടെയോ മകനായിരിക്കാം ഇത് എന്ന സംശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ എരിയാൻ വിറകിഞ്ഞു കാത്തിടും അതിനെ അദ്ദേഹം ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് എരിയാൻ വിറകിഞ്ഞു കാത്തിടും പെരിയായി പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹന എരിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹവ്യവാഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി അതായത് ചെറിയൊരു തീപ്പൊരിയാണെങ്കിലും എരിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന തീപ്പൊരി പോലെ വിറകിലേക്ക് ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് വിറകിലേക്ക് ആളിക്കത്താൻ തുനിയുന
തീയാണെങ്കിലും ആ ചെറിയ പൊരി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബാലനെയാണ് ഈ ബാലൻ്റെ ധൈര്യം വീര്യം അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പൊരിയായിട്ട് തീപ്പൊരിയായിട്ട് ഈ ബാലനെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എരിയാൻ വെമ്പുന്ന അതായത് വിറ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച വിറകിനുമേൽ എരിയാൻ വെമ്പുന്ന തീപ്പൊരി പോലെയാണല്ലോ ഈ ബാലൻ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇവൻ ഒരു ആശ്രമ ബാലനല്ല അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ രാജാവിന് തോന്നുന്നു ഒന്നാം താപസി കുഞ്ഞേ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടേക്കൂ നിനക്ക് കളിക്കാൻ വേറെ ഒന്ന് തരാം ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യ താപസി എന്തു പറയുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ വിട്ടേക്കു നിനക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനം തരാം ബാലൻ എവിടെ തരൂ കൈ മലർത്തി കാണിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ അത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ മലർത്തി കാണിച്ചു രാജാവ് നോക്കിയിട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടെ അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് കൈ മലർത്തി കാണിച്ചു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ കണ്ട് വളരെയധികം ആശ്ചര്യം തോന്നി എന്തിനാണ് ആശ്ചര്യം തോന്നിയത് എന്ത് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണവും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കൈകളിൽ കണ്ടത് ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആ കൈരേഖയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ചില അവൻ്റെ പ്രകൃതം കൊണ്ടും അവൻ്റെ ശരീരഭാഷ കൊണ്ടും അവൻ്റെ ആ സ്വഭാവം കൊണ്ടുമൊക്കെ അവൻ ഏത് കുലത്തിലാണ് ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ തന്നെ പിറന്നവനായിരിക്കും എന്ന് രാജാവിന് സംശയം തോന്നി ഇപ്പോഴവൻ്റെ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച ആ കൈകൾ കണ്ടപ്പോഴാകട്ടെ ആ കൈകൾ ആ കൈവെള്ളയിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണവും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവനാകട്ടെ വീണ്ടും നാലുവരി ശ്ലോകമാണ് നോക്കാം കളിക്കോ പേൽക്കാനായി കുതുകമൊടു നീട്ടിയിടിന കരം വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങിത്തൊടുകയാൽ വിളങ്ങുന്നു രാഗം വൃഷമെഴു മുഷസ്സിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതൊന്നായി വിടരുമൊരു തണ്ടാർ മലരുപോൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ മനോഹാരിതയാണ് പറയുന്നത് തണ്ടാർ മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമര കളിക്കോപ്പ് ഏൽക്കാനായി കളിക്കോപ്പ് വാങ്ങിക്കുവാനായി കുതുകമോട് കൗതുകത്തോടുകൂടി നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൈ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങിത്തൊടുകയാൽ ഇങ്ങനെ വിളക്കി ചേർത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച ആ വിരലിൻ്റെ നിര കാണുന്ന മാത്രയിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് വിളങ്ങുന്നു രാഗം രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് വിളങ്ങുന്നു രാഗം ആ കൈവെള്ളയുടെ ഇളം തുടുപ്പ് നിറം അതാണ് രാഗം വിളങ്ങുന്ന രാഗം വൃഷമെഴു മുഷസ്സിൽ ദലകുലം അതിരാവിലെ ഉഷസ് പ്രഭാതം പ്രഭാതത്തിൽ വിടരുന്ന താമര പോലെ എങ്ങനെയാണ് താമര വിടരുക എല്ലാ ഇതളുകളും ഒരുമിച്ച് വിടരില്ല അല്ലേ ദളങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നിൽക്കും അവ ഒറ്റൊറ്റയായിട്ട് മെല്ലെ വിടരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വിടരലിൻ്റെ ഭംഗി ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിട്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ദളങ്ങളൊക്കെ ഇതളുകളെല്ലാം അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത പോലെ അല്ലേ മനോഹരമായ ആ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി കാണിച്ചപ്പോൾ ഉഷസ്സിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ദളങ്ങൾ ഒറ്റയൊറ്റയായി വിടരുന്ന ആ താമരപ്പൂവിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് രാജാവ് അതിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം താപസി സുവ്രതെ ഇവൻ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ പർണശാലയിൽ ചെന്ന് മാർക്കണ്ഡേൻ്റെ ചായം തേച്ച മൺമയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ താപസി പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കളിപ്പാട്ടം എന്താണ് ആ കളിപ്പാട്ടം ഒരു മൺമയിലാണ് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല അവന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ ആ കളിക്കോപ്പ് കയ്യിൽ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന് എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് പർണശാലയിൽ ചെന്ന് ആ മൺമയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ താപസി പറയുന്നു ഒന്നാം താപസി അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ബാലൻ അതുവരെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടു തന്നെ കളിക്കും എന്ന് താപസിയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് കളിക്കോപ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ സിംഹക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കും എന്നിങ്ങനെ കുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറയുന്നു രാജാവ് ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുന്നു വീണ്ടും രാജാവ് കാണുകയാണ് അവൻ്റെ ആ കുസൃതി കണ്ടിട്ട് ഇവൻ വള വലിയ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരനാണ് അല്ലേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനോട് അളവറ്റ സ്നേഹം തോന്നുന്നു വീണ്ടും ശ്ലോകമാണ് പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഹേതുവെന്നിയെ ചിരിച്ചൽപ്പം തെളിച്ചും രസിച്ചുല്ലാസത്തോടു ചൊല്ലിയും ചില വചസവ്യക്ത മുഗ്ധാക്ഷരം അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോടേറിയമരും ബാലൻ്റെ പൂമേനിമേൽ 
തങ്കും പങ്കമണിഞ്ഞിടുന്നു സുഹൃതം ചെയ്തോരു ധന്യം ജനം വീണ്ടും ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജകുടുംബാംഗം ആയിരിക്കാനാണ് ഇട അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗ അംഗമായിരിക്കാം കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പല്ലിൻമൊട്ടുകൾ അതായത് മൊട്ടുകൾ പോലെയുള്ള പല്ലുകൾ ഹേതുവെന്നിയെ കാരണമില്ലാതെ ചിരിപ്പിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പുഞ്ചിരി കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അവർ പുഞ്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞും അതുപോലെ കാരണമില്ലാതെ ചിരിച്ചും തെളിച്ചും രസിച്ച് ഉല്ലാസത്തോട് ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൊല്ലിയും ചില വചസവ്യക്തമുഗ്ധാക്ഷരം ചില വാക്കുകൾ അവ്യക്തമാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയാണല്ലേ അപ്പോൾ അവ്യക്തമാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകളെങ്കിലും എത്രമാത്രം മുഗ്ധമാണത് മുഗ്ധം എത്ര മനോഹരമാണ് ആ കൊഞ്ചലുകൾ അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ കളിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വളരെയധികം ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി ഇടയ്ക്കിടെ അവ്യക്തമായ ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നുമുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊഞ്ചൽ കേൾക്കാൻ എന്ത് മനോഹരമാണ് എത്ര മുഗ്ധമാണ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നിങ്ങനെ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നു അംഗത്തിൽ കുതുക കുതുകത്തോടേറിയമരുംബാലൻ്റെ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മടിത്തട്ട് മടിത്തട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറി വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോടെ കൗതുകത്തോടെ മടിത്തട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ ബാലൻ്റെ പൂമേനി മനോഹരമായ ശരീരം പൂ പോലെ മൃദുലമായ ശരീരം പൂമേനി മേൽ തങ്കും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൂ ദേഹത്ത് പറ്റി നിൽക്കുന്ന പങ്കം പങ്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ചളി പൊടി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദേഹത്ത് എന്ത് പറ്റാം ചളി പറ്റാം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ പൊടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്ത് പറ്റി പിടിച്ച ആ പൊടിയോടുകൂടി മടിത്തട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിയിരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ബാലനെക്കുറിച്ചും രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയനിമയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ചെളിയോടുകൂടി മടിത്തട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃതം ചെയ്തോരു ധന്യം ജനം പറയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ് എത്ര പുണ്യവാന്മാരാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിരിച്ചും കാരണമല്ലാതെ ചിരിച്ചും മനോഹരമായ കൊഞ്ചലോടുകൂടിയുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുലമായ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെളിയോടും കൂടി മടിത്തട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു ശരീരം സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് പുണരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര ധന്യമാണ് എത്ര അവരുടെ ജീവിതം എത്ര ധന്യമാണ് ധന്യം ജനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ പുണ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് രാജാവ് കരുതുന്നു താപസി ആകട്ടെ ഇവൻ എന്നെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇരുപുറവും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ രാജാവിനെ ഇത്രയും നേരം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല വേദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ താപസി സ്വയം പറയാണ് എനിക്ക് ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ആരെയെങ്കിലും സഹായത്തിന് കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇരുപുറവും നോക്കുന്നു ആരാ അവിടെ ഋഷികുമാരന്മാരുള്ളത് താപസി കരുതിയത് ഏതെങ്കിലും ഋഷികുമാരന്മാരെ വിളിച്ചാൽ ഈ ബാലനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും തിരിഞ്ഞ് ഋഷികുമാരന്മാരാരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ തിരയുന്നു അപ്പോഴാണ് രാജാവിനെ കാണുന്നത് രാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് ഭദ്ര ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ഇതാ ഇവൻ കളിയായിട്ട് സിംഹക്കുട്ടിയെ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച് വലിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഒന്ന് വിടിയിക്കണേ അപ്പോൾ രാജാവിനെ കണ്ടു ഭദ്ര ഉപചാരപൂർവമുള്ള സംബോധനയാണ് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരൂ ഈ കുഞ്ഞിത എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ ബലമായി പിടിച്ച് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഇവനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വേർപെടുത്തു ഒന്ന് വിടിവിച്ചു തരണേ എന്ന് രാജാവിനോട് താപസി അപേക്ഷിക്കുന്നു രാജാവ് അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്ത് ചെന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ എടോ മഹർഷി ബാലക അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് മഹർഷി ബാലക എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും നാലുവരിയുള്ള കവിതയാണ് തെറികാട്ടി ആശ്രമ വിരുദ്ധ വൃത്തി നീ ചെറുപാമ്പു ചന്ദനമരത്തിനെന്ന പോൽ വെറുതെ വിശുദ്ധതര സത്വസൗമ്യമാം പിറവിക്കു ദോഷമുളവാക്കി വയ്ക്കല 
എന്താണ് പറയുന്നത് തെറി കാട്ടുക തെറി കാട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വികൃതി കാട്ടുക വികൃതി കാട്ടിയിട്ട് ഈ ആശ്രമ വിരുദ്ധ ഈ ആശ്രമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം വളരെ പരിപാവനമാണ് പരിശുദ്ധമാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നീ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു നിൻ്റെ വികൃതിയിലൂടെ നീ കാണിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറുപാമ്പു ചന്ദനമരത്തിനെന്ന പോൽ ചന്ദനമരം എന്നുള്ളത് വളരെ പാവനമാണ് പരിശുദ്ധമാണ് കുളിർമയുള്ളതാണ് സുഗന്ധമുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചന്ദനമരത്തിൽ ഒരു ചെറുപാമ്പുണ്ടെങ്കിലോ ആരും അതിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഭയക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആശ്രമത്തെ ചന്ദനമരത്തോടും ചെറുപാമ്പായിട്ട് ഈ വികൃതിയായ ബാലിനെയുമാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അതായത് ഒരു ചെറുപാമ്പുള്ള ചന്ദനമരത്തെ എല്ലാവരും അടുക്കാൻ ഭയക്കുന്നത് പോലെ അടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആശ്രമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വികൃതികൾ ചെയ്ത് കാ കൂട്ടുന്നത് എന്ന് ഈ ബാലനോട് പറയാണ് വെറുതെ വിശുദ്ധതര സത്വ സൗമ്യമാ വിശുദ്ധവും സൗമ്യവുമായിട്ടുള്ള ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പിറവി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യ കൽപ്പനകൾ ഉപമാ കൽപ്പനകൾ ഉപമ എന്ന് വെച്ചാൽ അലങ്കാരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉപമാ കാളിദാസസ്യ എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് ധാരാളം ഉപമ എന്നുള്ള അലങ്കാരം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കവിയാണ് കാളിദാസൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അലങ്കാരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ചെറുപാമ്പായിട്ട് ഈ വികൃതിയായ ബാലനെയും അതുപോലെ ആശ്രമത്തെ ചന്ദനമരത്തോടും ഉപമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വികൃതി കാണിക്കുന്നത് നിർത്തു എന്നാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് താപസി ഭദ്ര ഇവൻ മഹർഷി ബാലനല്ല അപ്പോൾ താപസി പറയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ മഹർഷി ബാല എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവൻ ഒരു മഹർഷിയുടെ കുമാരനല്ല രാജാവ് അത് ഇവൻ്റെ ആകൃതിക്കു ചേർന്ന പ്രകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം ഓ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അവനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ആകൃതിയുടെ ആകൃതിക്ക് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ശരീരഭാഷ അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള അവൻ്റെ പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി സ്ഥലഭേദം കൊണ്ട് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് ഈ ആശ്രമത്തിന് യോജിച്ചതല്ലോ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ആശ്രമത്തിന് ഈ വികൃതിയായിട്ടുള്ള ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ശങ്ക ഒരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലനെ വിലക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ സ്പർശന സുഖം അനുഭവിച്ച് വിചാരം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ സംശയം തോന്നിയത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ ബാലൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞിനെ സ്പർശിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ സ്പർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ ആ സ്പർശന സുഖം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വികാരം കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് രോമാഞ്ചമുണ്ടായി എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പർശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രക്തം രക്തത്തെ തൊടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പുത്രവാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ സ്പർശന സുഖം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവർത്തിച്ച് വീഡിയോ കാണുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ന